మనిషి ఆశాజీవి ఒకదాన్ని అనుభవిస్తేనే మరొక దాన్ని ఆశిస్తాడు కొన్నిసార్లు అది దక్కక బోల్తా పడే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇదే తరహాలో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఉంటూ రాజకీయంగా తనదైన ముద్ర వేసుకున్న కాపు సీనియర్ నేత జ్యోతుల నెహ్రూ వేసిన తప్పటడుకు ఇప్పుడు ఆయన రాజకీయ జీవితానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసింది అధికారంలోకి వస్తాం అన్న ఆశతో పార్టీని విడిన ఆయనకు భారీ ఓటమి ఎదురైంది రెండు వేల పద్నాలుగులో తూర్పు గోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గం నుంచి వైసీపీ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచారు జ్యోతుల నెహ్రూ సీనియర్ కాపు నేత రాజకీయ అనుభవంతుడు కావడంతో జగన్ ఏకంగా శాసనసభలో తన పక్కనే కూర్చోబెట్టుకుని వైసీపీ శాసనసభ పక్ష ఉపనేత పదవి ఇచ్చాడు అంత అత్యున్నత హోదా కల్పించినా కూడా జ్యోతుల నెహ్రూ మాత్రం పక్క చూపులు చూశారు బాబు ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ కు ఆకర్షితుడై జ్యోతుల నెహ్రూ భవిష్యత్తుని అంచనా వేయకుండా టీడీపీలో చేరిపోయారు అయితే నెహ్రూకు మంత్రి పదవి ఇస్తామని అప్పట్లో చంద్రబాబు ఆశ పెట్టారని అందుకే ఆయన ఆ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారని అప్పట్లో వార్తలు గుప్పించాయి రోజులు గడిచాయే తప్ప జ్యోతుల నెహ్రూ ఆశించినట్టుగా మంత్రి పదవి రాలేదు క్రమంగా ఆయన తెరమరుగయ్యారు ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చేసరికి ఇదే జ్యోతుల నెహ్రూ జగంపేట నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు ఈయనకు పోటీగా నెహ్రూ సమీప బంధువైన జ్యోతుల చంటిబాబును వైసీపీ అభ్యర్థిగా జగన్ రంగంలోకి దించాడు ఈసారి ఎన్నికల్లో జగన్ గాలి వీచి జ్యోతుల నెహ్రూ చిత్తుగా ఊడిపోయాడు ఒకప్పుడు జగన్ రైట్ హ్యాండ్ గా వ్యవహరించిన జ్యోతుల నెహ్రూ అత్యాసకి పోకుండా వైసీపీలోనే ఉండి ఉంటే ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవారు ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు పార్టీ నేతలు చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు మొత్తానికి వెన్నుపోటు పడిచినా సరే జగన్ తిరిగి తిప్పి కొట్టి పారేశాడు ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పార్టీ ఓటమి తర్వాత పార్టీకి ఎంతో కీలకంగా వివరించిన వ్యక్తి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి ముఖ్యంగా ఎన్నికల వేళ విజయసాయిరెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన వ్యవహరించిన వ్యూహాలు పార్టీకి ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి అవే విజయసాయికి ఎంతగానో కలిసొచ్చాయి ప్రతి సందర్భంలోనూ అధికార పార్టీకి ఆయన తలనొప్పిగా మారుతూ సూటి విమర్శలు చేయడంతో పాటు టీడీపీని వివిధ సందర్భాల్లో ఈర్కొన పెట్టేశారు వైఎస్ జగన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో బిజీగా ఉండే సమయంలో విజయసాయిరెడ్డి ఎన్నికల వ్యూహాలను అమలు చేయడంలో నిమగ్నమైపోయారు పార్టీలో ఎన్నికల ముందు పెద్ద ఎత్తున చేరికలు జరగడంలోనూ విజయసాయిరెడ్డి కీలకంగా వ్యవహరించారు ఇక వైసీపీ అధికారంలోకి రావడంతో విజయసాయిరెడ్డికి ప్రాధాన్యత పెరగడంతో పాటు జగన్ తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్న విజయసాయిరెడ్డిని జగన్ రైట్ హ్యాండ్ గా ఇప్పుడు పెట్టుకున్నారు పార్టీ నేతలు కూడా అందుకు అంగీకరించారు మొత్తానికి ఇక్కడ అర్థమైంది ఏమిటంటే వెన్నుపోటు పొడిస్తే తిప్పి కొడతాం నమ్మితే పదవుల మీద పదవులు ఇచ్చేస్తాం అంటూ జగన్ చెప్పకనే చెప్పారు మరి జగన్ ఈ నిర్ణయంపై తప్పకుండా మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి వీడియో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మై ఛానల్ ఫాలో అవ